నమస్కారం ఇది సంగతికి స్వాగతం కంటికి కనిపించని వైరస్ తో యావత్ మానవాళి పోరాటం చేస్తోంది లక్షలాదిగా పెరిగిపోతున్న కేసుల నుంచి ప్రజల్ని కాపాడేందుకు వైద్యులు ఆహార్ నిశలు శ్రమిస్తున్నారు శాస్త్ర సాంకేతిక నిపుణులు ఈ పోరాటంలో భాగస్వామ్యం అవుతున్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ పై పోరాటంలో ముందు నుంచి కృషి చేస్తున్న ఐఐటి తిరుపతి మరో ఆవిష్కరణతో ముందుకు వచ్చింది ప్రతిసారిలా రక్షణాత్మక ధోరణితో కాదు ఈసారి మహమ్మారిపై ఎదురు తిరగడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు రచించింది తిరుపతి ఐసర్ సహకారంతో బ్లాస్ట్ వన్ పాయింట్ ఓ పేరుతో థర్మల్ స్టెరిలైజర్ రూపొందించింది గాలిలోని బ్యాక్టీరియా వైరస్ ను అంతం చేసి స్వచ్ఛమైన గాలి అందించడమే లక్ష్యంగా తయారైంది ఈ పరికరం కరోనాపై పోరులో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్తున్నారు ఈ ఆవిష్కరణలో భాగస్వాములైన శాస్త్రవేత్తలు కోవిడ్ నైన్టీన్ పై పోరాటంలో ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవలంబిస్తున్నవన్నీ రక్షణాత్మక పద్దతులే మాస్క్ ధరించడం శానిటైజేషన్ భౌతిక దూరం పాటించడం లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఇలా అన్ని వైరస్ బారి నుంచి మనల్ని కాపాడుకోవడం కోసం పాటిస్తున్నవే కానీ తిరుపతి ఐఐటి వినూత్న విధానంలో వైరస్ పై పోరాడేందుకు సిద్దమవుతోంది అత్యాధునిక సాంకేతిక నిపుణులు శాస్త్రవేత్తలు ఆచార్యుల సలహాలు సూచనలతో ఓ ఆవిష్కరణకు నాంది పలికింది కంటికి కనిపించిన వైరస్ ను గుర్తించి అంతమొందించేలా బ్లాస్ట్ వన్ ఓ పేరుతో థర్మల్ స్టెరిలైజర్ కు రూపకల్పన చేసింది కరోనాపై చేస్తున్న యుద్దంలో ఇదో కీలక మజిలీగా అభివర్ణిస్తున్నారు నిపుణులు బ్లౌడ్ ఎయిడెడ్ ఎయిర్ స్టెరిలైజేషన్ బై టెంపరేచర్ క్లుప్తంగా బ్లాస్ట్ వన్ ఓ తిరుపతి ఐఐటిలోని కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలోని నిపుణుల ఆలోచనలకు ప్రతిరూపం ఇది ఇప్పటికే సర్వైవల్ గేమ్ మూడ్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్ పోర్టల్ లాంటి ఆవిష్కరణలకు జీవం పోసిన ఐఐటి నిపుణులు ఇప్పుడు బ్లాస్ట్ వన్ ఓ కి రూపకల్పన చేశారు సాధారణంగా కరోనా నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకునేందుకు అనుసరిస్తున్న రక్షణాత్మక ధోరణులకు భిన్నంగా నేరుగా వైరస్ పై దాడి చేయటమనే లక్ష్యంతో ఈ పరికరాన్ని తీర్చిదిద్దారు వచ్చేసి ఎయిర్ స్టెరిలైజర్ అనమాట ఇందులో ఏంటంటే చుట్టూ ఉన్న గాలిని ఒక మిషన్లోకి తీసుకొని ఇక్కడ ఇన్లెట్ అనేది ఉంది ఈ బ్లూ పైప్లో నుంచి గాలి ఇలా లోపలికి వెళ్తుంది అది లోపలికి వెళ్ళిన గాలి ఒక బ్లోయర్ వచ్చేసి దాన్ని పైపింగ్ సిస్టంలో రీసైకిల్ చేస్తూ ఉంటుందండి ఆ రీసైకిల్ పోర్షన్లో ఒక చోట హీటర్ కూడా ఉంటుంది అది హీటర్ అనమాట సో దాని టెంపరేచర్ ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ మనకు ఈ డిస్ప్లేలో తెలుస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మధ్యలో సెట్ చేసామండి సో ఈ టెంపరేచర్కి మామూలుగా గాల్లో ఉన్న వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది లేకపోతే చనిపోతుంది అనొచ్చు అలాగే మేము అనుకుంటున్నాము కరోనా వైరస్ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయ్యి అది కూడా డిస్ట్రాయ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ మెషిన్ అందుకు ఉపయోగపడే విధంగా మేము కొద్దిగా డిజైన్ చేసామండి సో ద బయటకు వచ్చిన గాలి వచ్చేసి స్టెరైల్ అయ్యి వస్తుంది విల్ కీప్ క్లోజ్ టు ద పేషెంట్ అండ్ దిస్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ సో అలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పేషెంట్కి ఫ్రెష్ స్టెరైల్ గాలి వస్తుంది ఎక్కడైతే మనకు ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్స్ ఇలాంటివి ఫెసిలిటీ లే లేకుండా ఉంటుందో అలాంటి చోట ఈ మెషిన్ బాగా ఉపయోగపడుతుందండి సో దీని పేరు వచ్చేసి ఈ ఇందులో ఉపయోగించిన పార్ట్స్ ప్రకారము బ్లాస్ట్ వన్ పాయింట్ జీరో అని పెట్టామండి ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ మెషిన్ పేరు బ్లాస్ట్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి బ్లోయర్ ఎయిడెడ్ ఎయిర్ స్టెరిలైజేషన్ బై టెంపరేచర్ ఇంకొక మీనింగ్ బ్లాస్ట్ చదవగానే మనకు లోపల ఆ కరోనా వైరస్ అనేది ఒకవేళ గాల్లో ఉంటే అది అలా పేలిపోతుంది అనేసి ఆ ఉద్దేశంతో మేము ఈ పేరు పెట్టామండి వైరస్ తుంపర్ల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుండడం వల్ల మాస్క్ ధరించాలని అందరూ చెబుతున్నారు చేతులను తరచూ శుభ్రం చేసుకుంటున్నారు తాకిన వస్తువులను శుభ్రపరుస్తున్నారు కాని గాలిలో కొన్ని గంటల పాటు సజీవంగా ఉండగలిగే కంటికి కనిపించని వైరస్ పై నేరుగా దాడి చేయడం సాధ్యం కావటం లేదు ఫలితంగా ఇతరులకు సంక్రమించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి సరిగ్గా ఈ సూత్రాన్నే ఆధారంగా చేసుకుని తిరుపతి ఐఐటి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు 
బ్లాస్ట్ వన్ ఓ తీర్చిదిద్దారు తిరుపతి ఐఐటి డైరెక్టర్ కెఎన్ సత్యనారాయణ సలహాలు సూచనలు ఐసర్ శాస్త్రవేత్తల సహకారంతో ఐఐటి తిరుపతి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ ఈ పరికరానికి రూపకల్పన చేశారు బ్రీతౌట్ చేసినప్పుడు రెస్పిరేటరీ డ్రాప్స్ అని చిన్న చిన్నవి వస్తాయి కనపడిని సైజులో ఉంటాయి దాన్ని ఎరోజాలు అంటారు అవి కేవలం వన్ మీటర్ కాకుండా ఇంకొంచెం దూరం ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఒక ఐసోలేషన్ వార్డ్లో తీసుకుంటే ఒక పేషెంట్ని చూడడానికి మెడికల్ స్టాఫ్ కానీ నర్సెస్ కానీ లేకపోతే అసిస్టెంట్స్ కానీ వాళ్ళు చూడాల్సిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అతను దగ్గిన తుమ్మిన దే ఆర్ క్లోజింగ్ హిమ్ విత్ సమ్ బాక్స్ వెంటిలేటర్ బాక్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ సో అది పేషెంట్కి ఇబ్బందే చూసే వాళ్ళకి అంటే దగ్గరకు వచ్చి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది సో మేము ఈ మెషిన్ ద్వారా ఈ చుట్టుపక్కల గాల్ని అందులోకి తీసేసుకొని మొత్తం పీల్చేసుకొని బయటకు వచ్చేసి స్టెరైల్ గాల్ని ఇవ్వాలనేసి మా మెషిన్ యొక్క ఆశయం అండి అంటే దాని పర్పస్ బయటకి వచ్చిన గాలి పూర్తిగా స్వచ్ఛంగా ఉందా లేదా అని ధృవీకరించుకునేందుకు తిరుపతి ఐఐటి మరో జాతీయ స్థాయి విద్యా సంస్థ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఐసర్ తిరుపతి సహాయ సహకారాలు తీసుకుంది అక్కడి ప్రయోగశాలల్లో శాస్త్రవేత్తలు బ్లాస్ట్ అవుట్లెట్ నుంచి వస్తున్న గాలి పూర్తిగా స్వచ్ఛమైనదా అన్న అంశాలపై పరిశోధనలు సాగించారు ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఐదు సార్లు ఈ ప్రయోగాన్ని ఐసర్ శాస్త్రవేత్తలు జరపగా ప్రతిసారి సానుకూల ఫలితాలే వచ్చాయి సాధారణ గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద తీసుకున్న గాలిని బ్లాస్ట్ అవుట్లెట్ నుంచి వచ్చిన గాలిని సరిపోల్చి చూడగా ఈ వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కంటికి కనిపించిందని చెబుతున్నారు బ్లాస్ట్ పరికరం ద్వారా వస్తున్న గాలి తొంభై తొమ్మిది శాతం సంతృప్తికర ఫలితాలనే ఇస్తుందని ఐసర్ శాస్త్రవేత్తలు నిపుణులు ధృవీకరిస్తున్నారు ఇక్కడ అవుట్లెట్లో వస్తుంది సర్కులేట్ అయిన తర్వాత అవుట్లెట్లో వస్తుంది సో వీ నార్మలీ టేక్ ఇట్ ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ మీడియం ఉంది ఇది ఇట్లా ఇప్పుడు డెమాన్స్ట్రేషన్గా చూపిస్తున్నాము అసలుగా మేము అక్కడ ఇన్ బయో సేఫ్టీ క్యాబినెట్లో చేస్తాము సో ఇప్పుడు ఇట్లా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వీ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్షియస్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్షియస్ ఇస్ ది ఆప్టిమల్ గ్రోత్ ఫర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ టు గ్రో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో ఇన్ దాట్ సో ఆ టెంపరేచర్ చేసుకుని అయి లిక్విడ్ మీడియంలో తర్వాత సాలిడ్ మీడియం ఇట్లా ప్లేట్ కూడా ఉంది న్యూట్రియంట్ అగార్ ప్లేట్ దాంట్లో కూడా తీసుకెళ్తాము అట్లా చేసి వేరియస్ టెంపరేచర్స్ వీ డూ సో ఆఫ్టర్ సార్ గేవ్ ఇట్ అట్ వేరియస్ టెంపరేచర్స్ వీ ట్రైడ్ ఇట్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో ఇక్కడ ఉంది మీరు చూసుకోవచ్చు బిఫోర్ స్టెరిలైజేషన్ జస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ నుంచి తీసుకున్నది ఇది అట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ షీ కలెక్టెడ్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూట్రియంట్ అగార్ ప్లేట్ అండ్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దర్ ఇస్ నో గ్రోత్ అండ్ ఇప్పుడు లిక్విడ్ మీడియంలో కూడా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్ అబౌట్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఇట్లా కలర్లెస్గా ఉంటుంది వెన్ దెర్ ఇస్ నో గ్రోత్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ సీ బట్ ఇన్ ద రూమ్ కండిషన్స్ యూ విల్ సీ టెర్బిడిటీ టెర్బిడిటీ అంటే చాలా క్లౌడీగా ఉంటుంది అంటారు సో దట్ షోస్ ది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద మీడియా సో దీస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ బ్యాక్టీరియాలాజికల్ మైక్రోబయాలజికల్ టెస్టింగ్ దట్ వన్ పర్ఫామ్ and uh, as you can see in a normal room you will see so many variety we did not really look into what kind of species is ante but what we can surely uh, tell you is like all of them are uh, uh, killed so that's what uh, we have tested at least five times five right times. at least five times we have tested in different temperatures 30 degree 40 degree 50 55 and uh, at 30 and 40 we did not see any effectiveness mm-hmm. అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో దిస్ స్టెరిలైజర్స్ ఇట్ వెరీ ఎఫిషియంట్లీ బ్లాస్ట్ వన్ ఓ రూపకల్పనపై తిరుపతి ఐఐటి మార్చి నుంచి పరిశోధనలు జరిపి ప్రోట్ టైప్ ను పూర్తి చేసింది ఇందుకోసం నలభై ఐదు నుంచి యాభై వేల రూపాయల ఖర్చయింది అయితే పరిశోధనల కోసమే ఫ్లో మీటర్ వంటి వాటిని వినియోగించామంటున్న రూపకర్తలు సాధారణ వాడకంలో వాటి అవసరం ఉండదంటున్నారు తద్వారా ముప్పై నుంచి నలభై వేల రూపాయల్లో ఈ పరికరాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చంటున్నారు కరోనాపై పోరాటంలో రోగులకు అతి దగ్గర నుంచి సేవలందిస్తున్న వైద్యులు వైద్య సిబ్బందికి వైరస్ సోకకుండా ఈ పరికరం పరిరక్షిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు బాధితుడికి మీటర్ దూరంలో ఉంచడం ద్వారా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న గాలిని ఇది పీల్చుకుని స్వచ్ఛమైన గాలి అందించి ప్రాణాలు నిలుపుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు Uh, 
బ్లాస్టౌట్ లెట్ నుంచి తీసుకున్న గాలిని లిక్విడ్ మీడియాలో ప్రవేశపెట్టి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా పెరుగుతున్నాయనే అంశంపై పరీక్షలు నిర్వహించాం యాభై నాలుగు యాభై ఐదు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వచ్చిన తర్వాత బ్లాస్టౌట్ లెట్ నుంచి గాలిని కోనికల్ ప్లాస్క్ లోకి తీసుకున్నాం సేకరించిన గాలిలో ఒకవేళ మైక్రోబ్స్ ఉంటే ప్లాస్క్ లు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే వాటిలో పెరుగుదల చూడొచ్చు నిర్ధారణ కోసం లిక్విడ్ కి ఉన్న ఆప్టికల్ డెన్సిటీని పరిశీలించాం ఒకవేళ మైక్రోబ్స్ పెరుగుదల ఉంటే ఆప్టికల్ డెన్సిటీ సైతం పెరుగుతుంది కానీ బ్లాస్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన గాల్లో మైక్రోబ్స్ పెరుగుదల లేదు యాభై ఐదు డిగ్రీల వద్ద అసలు ఎలాంటి ఆప్టికల్ డెన్సిటీ కనిపించలేదు అదే గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న గాలిని తీసుకుంటే మైక్రోబ్స్ పెరుగుదల స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఈ ఆధారంగా బ్లాస్ట్ నుంచి వచ్చే గాలి పూర్తిగా స్టెరిలైజ్డ్ గా నిర్ధారించాం బెంగళూరులోని ఓపు స్టేజ్ హాస్పిటాలిటీస్ ఆర్థిక సహకారంతో ఈ పరికరం తయారీకి సహకరించారంటున్నారు ఐఐటి నిపుణులు ఈ ప్రోటోటైప్ నకు మరో వెర్షన్ ను మూడు లేదా నాలుగు నెలల్లో సిద్దం చేసి అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామంటున్నారు దేశంలో మునుపెన్నడూ ఈ తరహాలో వైరస్ ను అంతమొందించేలా ప్రత్యేక పరికరాలు రాకపోవటం వల్ల ప్రొవిజనల్ పేటెంట్ కోసం ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు తొందరలోనే ప్రక్రియ పూర్తి చేసి పూర్తి స్థాయి మేతో హక్కులు పొందనున్నారు తద్వారా కరోనాపై నేరుగా పోరాడిన తొలి ఆవిష్కరణగా బ్లాస్ట్ వన్ ఓ చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని ఐఐటి ఐసర్ నిపుణులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు లాస్ట్ వన్ పాయింట్ ఓ పేరుతో రూపొందించిన ఈ యంత్రం ద్వారా మన చుట్టూ పరిసరాల్లో ఉన్న గాలిని తీసుకుని దాన్ని శుద్ధి చేసి ఒక పరిశుభ్రమైన గాలిని తిరిగి ఆ వాతావరణంలోకి వదిలేలా చేసిన ఈ ఏర్పాట్లు కోవిడ్ నైన్టీన్ పోరాటంలో భాగంగా ఓ వినూత్న ఆవిష్కరణకు దారితీయనున్నాయి కెమెరామెన్ భాస్కర్తో కలిసి శ్రీహర్ష ఈటీవీ న్యూస్ తిరుపతి